ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വി ഫോർ യു മലയാളം അക്കാദമിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്റർ ബി എ ബി എസ് സി പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസ്ഥയും ആഖ്യാനും ആർ വിശ്വനാഥൻ എന്ന ലേഖകനെയും പാഠത്തെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അവസ്ഥയും ആഖ്യാനവും ആർ വിശ്വനാഥൻ ആർ വിശ്വനാഥൻ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ മലയാള സാഹിത്യ നിരൂപകനാണ് ആർ വിശ്വനാഥൻ അന്വയമെന്ന കൃതിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടോ അന്വയം എന്ന കൃതിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അന്വയം എന്ന കൃതിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നൽകി കേരളം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അധ്യാപകനായിരുന്നു ആർ വിശ്വനാഥൻ മലയാള സാഹിത്യ നിരൂപകനാണ് ആർ വിശ്വനാഥൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് തന്നെയാണ് വ്യാകരണ പ്രകാരം അകർമക ക്രിയയും സകർമക ക്രിയയും ഉണ്ട് വ്യാകരണം ഗ്രാമർ അവ വ്യാകരണ പ്രകാരം അകർമക ക്രിയയും സകർമക ക്രിയയും ഉണ്ട് സ്വയം സംഭവിക്കുന്നതിന് അകർമകം എന്ന് പേർ മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് സകർമകം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഉപദേശം മുഴുവൻ സകർമ്മങ്ങളാണ് സകർമ്മകങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഉദാഹരണം പഠിക്കുക തിന്നുക ജോലി ചെയ്യുക സമ്പാദിക്കുക അധ്വാനിക്കുക എന്നിങ്ങനെ എന്നാൽ ജനനവും മരണവും അകർമ്മകങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യൻ്റെ അസ്തിത്വം അകർമ്മകത്തിൻ്റെതാണെന്ന് അർത്ഥം അസ്തിത്വവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ എന്താണോ അതായി മാർഗ ബീങ് എന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തുകൊണ്ട് നാം ഇവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറ്റെവിടെയും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടെന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ബീയിങ് ദർ എന്നാണ് ജർമ്മൻ ദാർശനികനായ ഹൈദകർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അകർമ്മകത്വത്തിൻ്റെ ശൂന്യമായ താഴ്വാരങ്ങളാൽ അലഞ്ഞു തിരിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാലും അകർമ്മകത്വത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ അവൻ അതിന് സാധൂകരണം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ കല്ലുരുട്ടുന്ന കഥ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടു എന്തിനിത് ചെയ്യുന്നെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരവും പറയാനില്ല നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ചമയ്ക്കാനാണ് മനുഷ്യൻ പാടുപെടുന്നത് സത്യമാണത് നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുത്തണം അതിനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാടുപെടൽ മുഴുവൻ വീടുണ്ടാക്കുന്നതും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് സാഹിത്യ രചനയും അതുതന്നെ അകർമ്മകത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് കർമ്മത്തിൻ്റെ വിളനിലങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് സംസ്കാരം വ്യത്യസ്തതയാണ് ജീവിതത്തെ അർത്ഥമുള്ളതാക്കുന്നത് ഭാഷ പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്ന വ്യത്യസ്തതകളിലെന്ന് സോസ്യോൾ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടു ശ്രദ്ധിക്കണം ഭാഷയുടെ പ്രവർത്തന നിരത എവിടെ കാണാം വ്യത്യസ്തതകളിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ചിന്തകൻ സോസ്യോൾ സോസ്യോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥയെ ആഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണല്ലോ സാഹിത്യം അവസ്ഥയെ കേവലം നിരീക്ഷിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ആഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മം സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്നാൽ എന്ത് സാഹിത്യം എന്താണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അവസ്ഥയെ കേവലം നിരീക്ഷിക്കുകയില്ല മറിച്ച് മറിച്ചിട്ട് മറിച്ച് പകരമായിട്ട് ആഖ്യാനം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആഖ്യാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഉദയത്തോടെ കേവലമായ ആഖ്യാനം അവസാനിച്ചു ആഖ്യാനാംശങ്ങളെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവതലമോ തലവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അവതരണ രീതി ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു ജെയിംസ് ജോയിസ് ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉദയം സംഭവിച്ചതോടുകൂടി കേവലമായ ഈ ആഖ്യാന അങ്ങ് അവസാനിച്ചു പകരം ആഖ്യാനാംശങ്ങളെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവതലവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു അവതരണ രീതി ഉടലെടുത്തു ഉദാഹരണം ജെയിംസ് ജോയിസ് വെർജീനിയ വോൾഫ് ഹെർമൻ ഹെസെ തുടങ്ങിയവരുടെ കൃതികളിൽ മനുഷ്യ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ഈ മാനസിക ഭാവതലം അങ്ങനെ മുഴച്ച് നമുക്ക് കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള കൃതികളിൽ ആഖ്യാനാംശം നാമമാത്രമായി ചുരുങ്ങുകയും കഥനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഭാഷ വ്യാ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാമുവൽ ബക്കറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ എന്ന നാടകം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ കൃതികളിലെ ആഖ്യാനാംശം ഇല്ലാതെയായി കഥനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക്
എന്നാൽ ഗോത ഒരിക്കലും വരികയില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നു നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ കഥയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു പ്രമേയം തന്നെയാണിത് പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അസ്തിത്വത്തെ കഥനമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്ത്രം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ സമുദായം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആഖ്യാനം എന്ന തന്ത്രം വയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അറബിക്കഥയിലെ ഷെഹർസാദ് എന്ന പെൺകുട്ടിയെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർ വിശ്വനാഥൻ ആ പാഠത്തെ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആഖ്യാനം ഭാഷ തീർക്കുന്ന ഒരു പാതയാണ് അവസ്ഥയാകട്ടെ ദിശാസൂചികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത വിജനതയിലെ ഒരു ബിന്ദു ആഖ്യാന അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ഈ അന്തരം ജാമിതീയമായ വ്യക്തതയോടെ ബക്കറ്റിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദ എന്ന നാടകത്തിൽ തെളിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കത്താത്ത വിധം പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വെളിമ്പറമ്പ് അതിന്റെ നടുവിലൂടെ അല്പം വളഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഒരു പാത പാതയുടെ ഓരത്തായി ഒരിടത്ത് ഇലകളില്ലാത്ത ഒരു പാഴ്മരം വിജനതയിൽ നിന്ന് നേരം തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ ജോഡിയുടെയും പാതയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യ ജോഡിയുടെയും ജീവിത വീക്ഷണം ചുറ്റുപാടുകളോടുള്ള പ്രതികരണവും നാടകത്തിൽ ശരിക്കും ചിന്തോദീപകമായി നിൽക്കുന്നു മരച്ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന എസ്ട്രാഗണിനും വ്ളാഡിമിറിയനും സമയബോധം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മരച്ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആരൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ്ട്രാഗണും വ്ളാഡിമിറിനും മീറിനും വ്ളാഡിമിറും അന്ന ഒരു ഞായറാഴ്ചയല്ലേ എന്നൊരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ശനിയാഴ്ചയല്ലേ എന്ന് മറ്റേയാൾ സംശയത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് പാതയിലൂടെ കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്ത് പോസോയും ലക്കിയും മരച്ചുവട്ടിൽ രണ്ടുപേരെ കണ്ടപ്പോൾ ക്ഷീണം മാറ്റാനും കുറച്ചു നേരം കിന്നാരം പറയുവാനുമായി അല്പനേരം അവിടെ നിന്നു പോസോയും ലക്കിയും തങ്ങൾക്ക് സമയബോധം ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടെന്ന് പോസോ അവകാശപ്പെടുന്നു പോസോ ലക്കിമാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉടമയും അടിമയും തമ്മിലുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഊഹിക്കാം മേലാള കീഴാള സമവാക്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന ധാരണയോടെ പുരോഗമിക്കുന്ന യാത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആഖ്യാനമായി വളരുകയാണ് പോസോയും ലക്കിയും അങ്ങനെ ജീവിതത്തില് ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കുന്നവരാണ് അതിനെ ആഖ്യാനവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ യാത്രയോ ലക്ഷ്യമോ സമയബോധമോ ഇല്ലാതെ മറച്ചുവിട്ടിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ കണ്ടു എക്സ്ട്രാഗണും വ്ളാഡിമീറിനും അവയുടെ അവരുടെ അവസ്ഥ ഘട അവസ്ഥ ഇവിടെ ഘടകങ്ങളായി ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യമോ യാത്രയോ സമയബോധമോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്തിനാണ് മറച്ചുവിട്ടിൽ നിന്ന് തിരിയുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഗോവിന്ദനെ കാത്ത് എന്നവരാണ് അവർ ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഗോവിന്ദനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയും ഇല്ല എന്നത് സത്യം ഗോത വരിൽ എന്ന സന്ദേശം കിട്ടിയിട്ടും രണ്ടുപേരും അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പാണ് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ മറ്റെവിടെയുമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് ക്ഷണീതാവ് പറയ പ്രതികരിച്ചത് ഈ മനുഷ്യ ജോഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ എത്ര പ്രസക്തം ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് ദയർ എന്നതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ വെറുതെ മല കയറി ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരു കല്ലിനെ നാരായണ ഭ്രാന്തൻ നിമിത്തമാക്കുന്ന പോലെ മരച്ചൂട്ടിൽ നിന്ന് സമയം പോക്കുന്നതിന് ഇവർ ഗോതവ എന്ന പേരിനെ അങ്ങ് നിമിത്തമാക്കി ഇവിടെ അവസ്ഥ ശൂന്യതയിലെ ബിന്ദുവായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ആഖ്യാനത്തിന്റെ രേഖയായി പാതയാത് നീളുന്നില്ല ആ പാത ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല സംസ്കാരവും ചരിത്രവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച അസ്തിത്വത്തെ കഥനമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ തന്ത്രമെന്ന് ആർ വിശ്വനാഥൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കഥാപുരുഷന്മാരോ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരോ ആയി മാറാമെന്നും നാം വ്യാമോഹിക്കുന്നു പലപ്പോഴും പോസോവിനെ പോലെ അസ്വസ്ഥരായി അന്തരായി പോയ വഴിയെ തന്നെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ പോസോവും ലക്കിയും ഒക്കെ അപ്പോഴും ആഖ്യാനത്തിന്റെ പാതകൾ മിഥ്യകളാണെന്നും സ്വന്തം സൃഷ്ടികളാണെന്നൊന്നും ആണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് അന്യം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആഖ്യാനത്തിലൂടെ മാത്രം പ്രാണവായി ശ്വസിക്കുന്ന ശകരസാധുമാരായി നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെയും ആഖ്യാനത്തെയും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ലേഖനത്തിലൂടെ വിമർശകന വിമർശ സാഹിത്യകാരനായ ആർ വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും പൂർണ്ണമാകുന്നു അവസ്ഥയും ആഖ്യാനവും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാം പാഠത്തിൻ്റെ സോറി അവസ്ഥയും ആഖ്യാനവും എന്ന് പറയുന്ന ആർ വിശ്വനാഥൻ്റെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി ഓക്കെ താങ്ക് യു